my dear friends once again i welcome to all of you in dr yash chandra online classes dear students dear brothers and sister and dear friends today we will discuss about the an important teaching skill that is classroom management skill or skill of class management pyare vidyarthiyo pyare dosto pyare bhaiyo aur bahno aaj hum sabhi log एक महत्वपूर्ण जो है शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल या कक्षा प्रबंधन या कक्षा प्रबंध कौशल दोस्तों मुझे उम्मीद है पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके आप अपना शिक्षण अधिगम का कार्य कर रहे होंगे अपना अधिगम कार्य कर रहे होंगे पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी लोगों में से जिन दोस्तों ने जिन भाइयों बहनों ने जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से प्राप्त हो जाएं आसानी से प्राप्त हो जाएं और आपके अध्ययन कार्य में कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो तो कृपया आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल दैट इज क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल और स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल या कक्षा प्रबंध कौशल दोस्तों इस टीचिंग स्किल को पढ़ने के पहले इसका अध्ययन करने के पहले हम सभी लोगों ने कई टीचिंग स्किल पढ़ा है जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल पढ़ा इंट्रोडक्शन स्किल पढ़ा रि इन्फोर्समेंट स्किल पढ़ा स्टूमलेस वेरिएशन स्किल पढ़ा ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल पढ़ा इन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया परंतु दोस्तों इस सभी कौशल जो है तभी यूजफुल होंगे जब हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा होगा कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल में यदि हम पारंगत होंगे तभी सारे कौशलों को जितने भी शिक्षण कौशल हैं सभी का प्रयोग हम कक्षा में अच्छे से कर पाएंगे जब कक्षा प्रबंध कौशल में हम पारंगत हो जाएंगे तो इसके अलावा जितने भी विभिन्न शिक्षण कौशल हैं सबको सबको हम अच्छी तरह से उसका प्रयोग अपने शिक्षण के कार्य में कर पाएंगे तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट प्यारे विद्यार्थियों कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल से हमारा अभिप्राय ऐसे कौशल से है जो शिक्षक को कक्षा में अपने क्रियाकलापों को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा शिक्षण में मदद करें जिससे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अनुशासनात्मक विधि से कक्षा कार्य संचालित कर सके दोस्तों ये जो प्रबंध कौशल का अर्थ है इसके बारे में यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल एक ऐसा कौशल है जो शिक्षक को कक्षा में अपने क्रियाकलापों को नियंत्रण में रखकर विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि यहाँ को यहाँ पर जो है शिक्षक को अपने क्रियाकलापों में नियंत्रण रखना है अर्थात जो टीचर है टीचिंग के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसको जो है अपने ऊपर कंट्रोल रखना है नियंत्रण रखना है उसके साथ प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा शिक्षण में मदद करे अर्थात अपने एक्टिविटीज़ को अपने एक्शंस को अपने क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखते हुए इफेक्टिव टीचिंग कैसे करे वही है कक्षा प्रबंध कौशल जिससे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अनुशासनात्मक विधि से कक्षा कार्य संचालित कर सके तो दोस्तों जो कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल है वह एक ऐसा कौशल है जो जो जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में जिन शिक्षण उद्देश्यों को डिसाइड किया है जिन शिक्षण उद्देश्यों को बनाया है उनको प्राप्त करने के लिए अनुशासन में रहते हुए अपने ऊपर नियंत्रित नियंत्रण बनाए रखते हुए और जितने भी उस शिक्षण के उद्देश्य हैं उन सभी को वो प्राप्त कर सके वह एक ऐसा कौशल है अर्थात जो कक्षा प्रबंध कौशल है वो कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का कौशल है कि शिक्षक अपने कक्षा अपने शिक्षण कार्य को कैसे प्रभावशाली बनाए कैसे जो है शिक्षण उद्देश्यों को अनुशासन कक्षा को अनुशासन में रखते हुए कैसे उन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करे यही है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल 
कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु तो उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करते हुए उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है दोस्तों तो यहाँ यह यदि हम लोग ध्यान दे रहे दें तो कह रहे हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न कर, करने तथा छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हुए उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है और उसे कक्षा के अंत तक बनाए रखता है दोस्तों यहाँ पे यदि हम कक्षा प्रबंध कौशल की इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो इस परिभाषा में तीन चार पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल क्या है यह जो है प्रबंध कौशल शिक्षक का व्यवहार है अर्थात कक्षा में शिक्षक कैसा व्यवहार करता है जिसके द्वारा वह क्या कर सके इफेक्टिव टीचिंग कर सके प्रभावशाली शिक्षण कर सके जिसके द्वारा वह कक्षा में उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न कर सके और छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित कर सके उसके साथ साथ छात्रों को विषय वस्तु की ओर आकर्षित कर सके उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर बनाए रख सके और कब तक कक्षा की समाप्ति तक अर्थात कक्षा के अंत तक छात्रों के ध्यान को विषय वस्तु की ओर बनाए रखना उनको विषय वस्तु की ओर आकर्षित करना तथा छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करना ही जो है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल का प्रमुख उद्देश्य होता है अर्थात कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल जो है वह जो है शिक्षक को इस इस व्यवहार में पारंगत करता है कि वह अपना शिक्षण कार्य प्रभावशाली ढंग से कर सके छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित कर सके कक्षा का जो वातावरण है वो एक अनुशासनात्मक वातावरण बना सके और उसके साथ साथ पूरी कक्षा के दौरान छात्रों को विषय वस्तु की ओर कंटेंट की ओर या टॉपिक की तरफ आकर्षित किए रहे और उनका ध्यान बनाए रहे ध्यान बनाए रखे जिससे कि छात्र कक्षा के दौरान कहीं भटके ना उनका ध्यान भंग ना हो और उनका शिक्षण अधिगम का कार्य जो है रुचि पूर्वक जो है इंटरेस्ट के साथ पूरी ध्यान और तन्मयता के साथ छात्र जो है शिक्षण के कार्य में रुचि लेकर के अपना शिक्षण का कार्य कर सकें चूंकि प्रभावपूर्ण कक्षा प्रबंधन से कक्षा की संपूर्ण गतिविधियां शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं तथा कक्षा के कार्य अनुशासनात्मक ढंग से चलते हैं जिससे शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है अतः एक सफल शिक्षक बनने के लिए कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल में दक्षता प्राप्त करना अति आवश्यक है दोस्तों यदि आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनना है एक इफेक्टिव टीचर बनना है तो आपके अंदर कक्षा प्रबंध कौशल में दक्षता होनी चाहिए अर्थात आपको कक्षा कक्ष प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट में दक्ष होना चाहिए इस स्किल को इस स्किल में पारंगत होना चाहिए कौशल आपको आना चाहिए क्यों क्यों आना चाहिए क्योंकि कक्षा की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर किसका नियंत्रण रहता है टीचर का नियंत्रण रहता है यदि शिक्षक का नियंत्रण कक्षा में नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे जो शिक्षण अधिगम का कार्य है वो अनुशासनात्मक ढंग से नहीं चलेगा अर्थात यदि कक्षा में हमें अनुशासन को बनाए रखना है अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाए रखना है तो एक शिक्षक को कक्षा में नियंत्रण रखना पड़ेगा उसको अपनी गतिविधियों पे और उसके साथ साथ छात्रों के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखना होगा जिससे कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है या टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें अर्थात यदि हम चाह रहे हैं कि कक्षा में जो हमारा शिक्षण है जो हमारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है वो प्रभावशाली हो वो इफेक्टिव हो तो हमें जो है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल में पारंगत होना पड़ेगा वो कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल में हमें दक्ष होना पड़ेगा जिससे कि हम कक्षा में एक अनुशासनात्मक वातावरण उत्पन्न कर सकें शिक्षक अपने व्यवहारों पर अपने गतिविधियों पर नियंत्रण कर सके और साथ ही साथ छात्रों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रख सके जिससे कि पूरी कक्षा के दौरान छात्र जो है रुचिपूर्वक जो भी टॉपिक है जो भी प्रकरण है जो भी विषय है उस पर ध्यान पूर्वक ध्यान देते हुए पूरी कक्षा के दौरान वे शिक्षण कार्य में रुचिपूर्वक लगे रहें अब दोस्तों देखते हैं कि 
क्या है कंपोनेंट्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल या कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के घटक क्या है अवयव क्या है अर्थात वे कौन कौन से बारीक पॉइंट्स हैं वे कौन कौन से कौशल की बारीक बातें हैं जिनका हमें ध्यान कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के अंतर्गत रखना चाहिए अर्थात शिक्षण के दौरान हम किन किन बातों पर ध्यान रख करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं वही है कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट देखते हैं दोस्तों क्या है फर्स्ट वन इज अधिगम रोचक बनाना दोस्तों जो पहला कंपोनेंट है वो है कि अधिगम को इंटरेस्टिंग बनाना रोचक बनाना अर्थात हमको अपना जो शिक्षण का कार्य है वो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोस्तों हमें जो है कक्षा में शिक्षण करने के दौरान छात्रों को उस प्रकरण में उस शिक्षण अधिगम कार्य में रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी इंटरेस्ट उत्पन्न करना पड़ेगा और इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे हम जो है विभिन्न टी का प्रयोग कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ का प्रयोग कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकते हैं ऑडियो और विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकते हैं चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों चार्ट का प्रयोग करिए और बैनर का चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं लाइव स्पेसमेंट दिखा सकते हैं अर्थात कुल मिलाकर के यदि हमको अपने कक्षा को लिविंग रखना है सजीव रखना है प्रभावशाली बनाना है तो यह बहुत जरूरी है कि कक्षा में छात्र रुचि पूर्वक अध्ययन करें अब छात्रों का रुचि जो है कक्षा में लगा बना रहे इसके लिए हमको जो है स्टूमलेस वेरिएशन स्किल अर्थात उद्दीपन परिवर्तन कौशल का भी प्रयोग करना है डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल का भी प्रयोग करना है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उनका भी प्रयोग करना है ऑडियो विजुअल एड्स का भी प्रयोग करना है उसके साथ साथ समय समय पर छात्रों को पुनर्बलन भी देना था री इन्फोर्समेंट स्किल का भी प्रयोग करना है जब हम सभी कौशलों का प्रयोग सावधानी से और अच्छे तरीके से प्रभावशाली तरीके से करेंगे तभी हमारा जो है शिक्षण अधिगम का कार्य रोचक होगा और जब शिक्षण अधिगम का कार्य रोचक होगा छात्र उसमें रुचि लेंगे तो अपने आप ही हमारा जो टीचिंग होगा शिक्षण होगा वो इफेक्टिव या प्रभावशाली होगा तो दोस्तों यह रहा हमारा पहला कंपोनेंट दैट इज मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग अर्थात अधिगम को रोचक बनाना दोस्तों द सेकेंड वन इज मेकिंग मेकिंग लर्निंग पर्पजफुली अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाना दोस्तों जो सेकेंड होगा वो होगा मेकिंग लर्निंग पर्पजफुली अर्थात अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाना दोस्तों अधिगम को उद्देश्यपूर्ण हम कैसे बना सकते हैं अर्थात उद्देश्यपूर्ण बनाने से अभिप्राय यह है कि अधिगम या जो हमारा प्रकरण हो जो टॉपिक हो या जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो वे ऐसे उद्देश्य हो या शिक्षण का जो प्रकरण हो ऐसा हो जिसमें छात्रों का रुचि हो जो छात्रों की आवश्यकताओं से संबंधित हो जो छात्रों की संबंध जो छात्रों के ज्ञान से संबंधित हो जो छात्रों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो और उसके साथ साथ ही कक्षा में जो हम शिक्षण कर रहे हों तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य है उसी के अकॉर्डिंग हमको शिक्षण का कार्य करना चाहिए अर्थात हमारा जो अधिगम का कार्य है वो उद्देश्यपूर्ण तभी बनेगा जब हम जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका ध्यान करके हम शिक्षण का काम कार्य करेंगे और जब शिक्षण का कार्य हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हमारा शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होगा और जब उद्देश्यपूर्ण होगा तो कक्षा हमारा जो है जो शिक्षण है वो प्रभावशाली भी होगा और कक्षा के अंत में छात्र उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे अर्थात उनके व्यवहार में डिजायरेबल चेंज आएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन डिजायरेबल बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सकेगा तो इसलिए दोस्तों यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो कक्षा है कक्षा जो शिक्षण कार्य है वो उद्देश्यपूर्ण हो अर्थात पर्पजफुली टीचिंग हमको करना चाहिए शिक्षण में हमको जो हमारे उद्देश्य निर्धारित हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके शिक्षण और अधिगम का कार्य करना चाहिए नाउ द थर्ड वन इज मोटिवेटिंग पीपुल्स फॉर अचीविंग छात्रों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना दोस्तों यहाँ पर भी यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि कक्षा में हमें छात्रों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए जब छात्रों को हम अभिप्रेरित करेंगे मोटिवेट करेंगे 
तब छात्र जो है कक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे सहभाग करेंगे और जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य डिसाइडेड हैं जिन उद्देश्यों को लेकर के हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तब जो छात्र उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे अर्थात हमें कक्षा में छात्रों को हमेशा मोटिवेट करना है अभिप्रेरित करना है जिससे कि छात्र जो है शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें अर्थात जिन प्रकरणों को लेकर के हम चल रहे हैं जिन शिक्षण उद्देश्यों को लेकर के हम चल रहे हैं उसको छात्र अच्छे से सीख सकें इसके लिए हमें समय समय पर छात्रों को मोटिवेट करना चाहिए अभिप्रेरित करना चाहिए नाउ द नेक्स्ट वन इज छात्र शिक्षक अंत क्रिया को प्रोत्साहन देना दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है कि कक्षा में छात्रों छात्र शिक्षक अंत क्रिया या स्टूडेंट टीचर इंट्रेक्शन को हमें इंकरेज करना है उसको प्रोत्साहित करना है दोस्तों कभी भी हमारा कक्षा जो है जो हमारा टीचिंग और मोनोटोनस नहीं होना चाहिए अर्थात शिक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ शिक्षक ही जो है बोल रहा हो शिक्षक स्पीच दे रहा हो लेक्चर दे रहा हो और छात्र सिर्फ सुन रहे हो अगर ऐसा होगा तो हमारा जो कक्षा जो शिक्षण का कार्य है वो नीरस हो जाएगा छात्र उसमें रुचिपूर्वक भाग नहीं लेंगे उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो उनका कंसंट्रेशन भी नहीं होगा ध्यान भी नहीं होगा इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही जरूरी है कि कक्षा में शिक्षण के दौरान छात्र और शिक्षक का इंट्रेक्शन होता रहे अब दोस्तों इंट्रेक्शन करने के लिए हमने आपको प्रश्नोत्तर स्किल बना बताया है प्रश्नोत्तर कौशल या क्वेश्चनिंग स्किल बताया गया है उसके साथ साथ प्रोबिंग क्वेश्चन बताया गया है उसके साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल भी बताया गया है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन कैसे हम बढ़ाएंगे हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते समय छात्रों को जो है उसमें पार्टिसिपेट कराएंगे या कोई प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम छात्रों को मौका देंगे या फिर छात्रों से समय समय पर उनके पाठ के विकास के लिए हम अपने शिक्षण के विकास के लिए छात्रों से समय समय पर प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न ऐसा होगा जिस पर छात्र विचार करके उत्तर दें अर्थात कक्षा में जो प्रश्न पूछे जाए वे ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिनका उत्तर एक शब्द का हो या जिनका उत्तर हाँ या नहीं में हो हमें प्रश्न ऐसे पूछने हैं जिस पर छात्र को विचार करना पड़े उसका उत्तर देने के लिए जब छात्रों को विचार करना पड़ेगा उत्तर देने के लिए तो छात्र कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ा अध्ययन करेंगे और जब समय समय पर छात्रों से कक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा या उनके विचारों को जानने का प्रयास किया जाएगा या जो हमारा शिक्षण अधिगम का कार्य है उसको हम छात्रों की सहायता से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तब जो है हमारा कक्षा इंटरेक्टिव होगा हमारा शिक्षण इंटरेक्टिव होगा छात्र जो है कक्षा में भाग लेंगे अर्थात छात्र शिक्षक अंत क्रिया होगी कक्षा में स्टूडेंट टीचर इंट्रेक्शन होगा जब स्टूडेंट टीचर इंट्रेक्शन होगा छात्र शिक्षक अंत क्रिया होगी तो पूरी कक्षा के दौरान छात्र रुचि पूर्वक शिक्षण के कार्य में लगे रहेंगे रुचि पूर्वक वे अपना अध्ययन का कार्य करेंगे उनका ध्यान नहीं भटकेगा और जब ऐसा होगा तो हमारा जो शिक्षण का कार्य है वो प्रभावशाली होगा नेक्स्ट वन इज निर्देशों की अस्पष्टता क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन दोस्तों जो भी कथन शिक्षक कह रहा हो शिक्षक कक्षा में प्रकरण से संबंधित जो भी कथन कह रहा हो या जो भी निर्देश दे रहा हो वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए अर्थात जो हमारा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो पूरी तरह से उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी तरह से क्लैरिटी दोस्तों तभी होगी जब शिक्षक जो है ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा जो छात्रों जिस जिसमें जो है छात्र सहज हो अर्थात छात्र जो है जिन भाषा में सहज हो उसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए और उसके साथ साथ ही हमको जो है व्याकरण का ग्रामर का भी ध्यान रखना चाहिए अपने कथनों में और जो कक्षा में शिक्षक की बोलने की जो वॉल्यूम हो या स्पीड हो दोनों पर हमें ध्यान रखना चाहिए अर्थात जो कक्षा में शिक्षक जो व्याख्यान कह रहा है जो भी कथन कह रहा है उसकी स्पीड गति बहुत अधिक तेज नहीं होनी चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए मध्यम दर्जे की होनी चाहिए मॉडरेट होनी चाहिए और उसी के साथ साथ जो वॉल्यूम है जो साउंड है जो पिच है वो भी ना तो बहुत हाई होना चाहिए और ना ही बहुत लो होना चाहिए अर्थात हमको एक उचित आवाज़ में कक्षा में शिक्षण कार्य करना चाहिए हमारी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि छात्र 
उसको स्पष्ट रूप में सभी छात्र सुन सकें जब कक्षा के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ छात्र हमारी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाएगा हमारे कथनों को स्पष्ट रूप से सुन पाएगा तो इससे तो कक्षा के सभी छात्र जो स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे हमको कक्षा में बहुत अधिक तेज आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए उस नहीं बोलना चाहिए यदि हम बहुत अधिक वॉल्यूम में बोलते हैं हमारी स्पीच की जो वॉल्यूम है आवाज़ बहुत तेज होती है तो कक्षा में पोल्यूशन क्रिएट होता है छात्रों का ध्यान भंग होता है तो दोस्तों यदि हमारे कथनों में स्पष्टता होगी निर्देशों में स्पष्टता होगी तो हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली या इफेक्टिव हो पाएगा द नेक्स्ट वन इज अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखना दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कक्षा के दौरान छात्रों के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए कि छात्र जो है अनुशासनहीनता न करें इनडिसप्लिन न हो इसके लिए दोस्तों हमको जो है पूरी कक्षा के दौरान अपने कक्षा को नियंत्रित नियंत्रित रखना होगा और नियंत्रित रखने के लिए हमको सबसे अच्छा उसका तरीका है कि कक्षा में इंट्रेक्शन करते रहिए समय समय पर छात्रों से प्रश्न पूछते रहिए जब हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे या फिर कक्षा में जो छात्र जो अनुशासनहीनता थोड़ा बहुत कर रहा हो उसी से प्रश्न पूछ लेना चाहिए जब ऐसा हम करेंगे तो सभी छात्र अटेंटिव हो जाएंगे और कक्षा में अनुशासनहीनता करना बंद कर दें बंद कर देंगे वे अनुशासनहीनता नहीं करेंगे और जब हमारी कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं होगा अर्थात सभी छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षण अधिगम के कार्य में लगे रहेंगे तो हमारा शिक्षण अपने आप ही प्रभावशाली होगा तो इसके लिए दोस्तों जरूरी है कि कक्षा में अनुशासनहीनता न हो अर्थात छात्रों के ऊपर हमें हमारा नियंत्रण होना चाहिए यदि कोई छात्र अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसको तुरंत जो है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए उससे कोई प्रश्न पूछना चाहिए या तुरंत पूछना चाहिए कि बेटा अभी हमने क्या बताया या क्या पढ़ाया या कोई एक प्रश्न पूछ करके उसके बारे में उससे जो है विचार उसके जानने का प्रयास करना चाहिए उसके उत्तर जानने का प्रयास करना चाहिए और जब ऐसा शिक्षक करता है तो छात्रों के अंदर अनुशासनहीनता नहीं होती है वे जो है पूरी कक्षा के दौरान ध्यानपूर्वक शिक्षण के कार्य में लगे रहते हैं द नेक्स्ट वन इज वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करना री इन्फोर्सिंग डिजायर्ड बिहेवियर दोस्तों जब री इन्फोर्समेंट स्किल हम लोगों ने पढ़ा था पुनर्बलन को अवसर पढ़ा था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब वांछित व्यवहार हो वांछित व्यवहार से प्राय है कि यदि मान लीजिए कक्षा में शिक्षक कोई प्रश्न पूछता है और छात्र जो है उसका जवाब देते हैं उसका जवाब किस लेवल का है नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग का अप्लीकेशन लेवल का उसके अकॉर्डिंग हमें छात्रों को पुनर्बलित करना चाहिए यदि छात्र हाई लेवल के प्रश्न का उत्तर देता है तो हमें कक्षा में छात्र को अवश्य पुनर्बलित करना चाहिए कि वेरी गुड शाबाश एक्सलेंट इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि बहुत अच्छा वेरी गुड आंसर एक्सलेंट नाइस जॉब जब इस तरह से हम छात्रों को पुनर्बलित करेंगे री इन्फोर्समेंट समय समय पर देते रहेंगे वांछित व्यवहारों के लिए तो छात्र मोटिवेट होंगे और हमारा अधिक शिक्षण जो है प्रभावशाली होगा और उसी के साथ साथ दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए कि अनडिजायरेबल बिहेवियर को कभी भी पुनर्बलित नहीं करना चाहिए या फिर अनडिजायरेबल बिहेवियर हो तो वहाँ पे निगेटिव पुनर्बलन या निगेटिव री देना चाहिए जिससे कि जो अवांछित व्यवहार है उसको हम दबा सकें या उसको हम रोक सकें द नेक्स्ट वन इज सौहार्दपूर्ण अधिगम वातावरण का निर्माण दोस्तों कक्षा में हमें हमेशा हारमोनियस लर्निंग एनवायरनमेंट या सौहार्दपूर्ण अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए दोस्तों हारमोनियस लर्निंग एनवायरनमेंट से अभिप्राय यह है कि जो हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए वह सौहार्दपूर्ण होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कक्षा में जो छात्र हैं वो शिक्षक से भय खाए हों बहुत डरे हों तो कभी भी जब भय का वातावरण होगा कक्षा में या छात्र जो है शिक्षक से डरे हुए रहेंगे तो वहाँ पे हमारा शिक्षण जो है प्रभावशाली नहीं होगा छात्र जो है कक्षा में रुचि नहीं लेंगे बल्कि वे भय के मारे शांति से शिक्षण के कार्य को देखते रहेंगे उनका वहाँ पे रुचि नहीं होगा वो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे नहीं यदि उनकी कोई क्वेरी होगी कोई उनको समस्या होगी तो भी वे शिक्षक से उस प्रश्न नहीं पूछेंगे वे शिक्षक से इंट्रेक्शन नहीं करेंगे जब कक्षा में अंतक्रिया नहीं होगा पीपुल टीचर या स्टूडेंट टीचर इंट्रेक्शन नहीं होगा 
तो वहाँ पे छात्रों को जो है ये हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं हो पाएगा छात्र उस कंसेप्ट को उस प्रत्यय को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं हम्म इसका हमें पता नहीं चलेगा हमें हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जो हमारे विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है इन सब के बारे में हम पता नहीं कर पाएंगे यदि हमको अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो हमारा क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वह सौहार्दपूर्ण होना चाहिए हारमोनियस होना चाहिए अर्थात ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां शिक्षक और छात्र के बीच में कोई भय का वातावरण ना हो यदि छात्रों को कभी कोई समस्या हो रही हो तो वे तुरंत शिक्षक से उस पर जो है इंट्रेक्शन कर सके अंत क्रिया कर सके और यदि उनको कुछ और अधिक जानने का जानने की इच्छा हो यदि उनको कोई जिज्ञासा हो तो भी वे शिक्षक से बिना कोई किसी झिझक के प्रश्न कर सके अपने विचार को व्यक्त कर सके और ऐसा तभी होगा जब हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट सौहार्दपूर्ण होगा हारमोनियस लर्निंग इन्वायरमेंट होगा तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल के बारे में कक्षा प्रबंध कौशल के बारे में अध्ययन किया कि कक्षा प्रबंध कौशल होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं उसकी उसका जो है महत्व क्या है यदि हमें अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना है तो हमें कक्षा प्रबंध कौशल में पारंगत होना पड़ेगा दक्ष होना पड़ेगा और जब हम कक्षा प्रबंध कौशल में दक्ष होंगे तभी हमारा जो है शिक्षण का कार्य प्रभावशाली होगा जितने भी शिक्षण के कौशल हैं उन सब का हम प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो प्रेस द बेलाइकन दोस्तों प्यारे भाइयों और बहनों प्यारे विद्यार्थियों आप हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन अवश्य दबाइए जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो जाएं थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थियों